Les travaux continuent. Le 17 mars, une semi-remorque a livré les 32 arbres destinés à être plantés en amont de la grotte. Dumitru Morozan, le chauffeur roumain du camion, nous en dit plus sur la provenance de son précieux chargement. Dumitru n'a pas fait le voyage jusqu'à Lourdes en solitaire. Sa femme a tenu à l'accompagner jusqu'en ce lieu de grâce. Sébastien Roset de la société PSP, Pépinière Sport et Paysage, dirige l'opération de déchargement des arbres. Il faut prendre mille précautions pour ne pas les abîmer. Chaque arbre est déplacé verticalement. Les 32 arbres sont déposés ensuite au niveau des arcades, près d'un monticule de terreau, en attendant d'être plantés. Sébastien Roset et son équipe posent les cercles au centre desquels seront placés les végétaux. Là encore, tout est fait avec précision. Sébastien respecte scrupuleusement les plans des architectes paysagistes. Chaque arbre sera ainsi planté au centimètre près. Du côté de ce que les spécialistes nomment la conque, pour parler de l'espace où seront accueillis les pèlerins devant la grotte, des ouvriers percent des trous en limite extérieure dans le but de poser des bordures. Excellente nouvelle, il y aura donc demain une délimitation très précise de l'endroit dédié à la prière ou au recueillement. Cela n'en sera que mieux pour favoriser le silence extérieur et surtout celui tant recherché, le silence intérieur. Le sol de la conque continue d'être poncé, les machines font toujours autant de poussière qui passent devant la célèbre statue de Notre-Dame de Lourdes. Une étrange construction fait son entrée dans l'espace sacré. C'est une boîte tout en bois qui a pour mission d'être placée par-dessus l'hôtel de la grotte pour en assurer la parfaite protection d'ici la fin des opérations. Le dallage dans la grotte et à sa périphérie continue d'être l'objet de toutes les attentions. On continue à faire les joints entre les dalles de pierre. De la belle ouvrage incontestablement. Des alpinistes du bâtiment s'attaquent au perçage de trous pour faire passer les nouvelles gaines en tout genre. Parfois, l'union fait la force. En cordée, les alpinistes sécurisent le lieu contre toute chute de pierre. Ils délogent des galets dissimulés dans des cavités que l'on se plaît à imaginer qu'elles n'ont encore jamais été explorées. Le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, Sébastien Roset et son équipe poursuivent la préparation des tranchées destinées à la plantation des 32 végétaux constitutifs du futur espace arboré. Les cercles indiquant l'emplacement de chaque arbre vont tous être scellés les uns après les autres. Chaque cercle, rappelons-le, est posé au centimètre près. On amène ensuite du gravier pour mettre à niveau le sol autour de chaque cercle. Le chemin d'allée qui mène à la grotte n'est pas tout à fait fini. Les ouvriers en sont encore à la phase de réalisation des joints. Non loin de là, d'autres acteurs du projet Grotte Cœur de l'eau poursuivent la pose des barrières mises en place autour de la conque. Un hôte de marque en visite sur le chantier, accompagné d'un chaplain du sanctuaire, le père Roberto, c'est Monseigneur Oscar Cantoni, évêque du diocèse de Crema, un diocèse situé dans la région de la Lombardie, près de Milan. Il s'avance avec intensité vers la grotte. Bénéficiant d'une faveur exceptionnelle, celui qui est aussi le délégué pour la vie consacrée au sein de la Conférence des évêques d'Italie, a tenu à se rendre à Lourdes en avion sur une journée pour rendre grâce au jour anniversaire de ses 10 ans d'arrivée dans son diocèse de Créma. Comme un jour J, l'histoire retiendra que c'est le 20 mars 2015 qu'ont été plantés les premiers arbres du projet Grand Cœur de Lourdes, à la manœuvre l'équipe de Sébastien Roset de la société Pépinière Sport et Paysage. Plantation mode d'emploi, Sébastien faut Roset que nous dit Les arbres sont plantés en plein milieu du cercle bien correctement. Il faut qu'ils soient moins de 10 en dessous de la grille, donc en dessous de la feuillure. Et euh, après, on a un ancrage de motte sur, le, sur la motte pour éviter les tutérages et pour éviter que l'arbre tombe avec le vent et par, la, par les années futures. Alors là, c'est dur à définir, on va dire à peu près euh, dans, entre 7 et 10 ans, et euh, c'est des frênes. C'est une pierre volcanique qu'on mélange avec la terre euh, pour faire une ossature dans la terre végétale. Et en fait, on en a eu 11 semis en tout, qui sont venus nous livrer, de 30 cubes chacune. On revient lundi, on partira à 4h de chez nous et on reviendra ici euh, lundi matin à 9h. Ah, vous venez de loin, de 7 Oui, on vient de 7, à côté de Montpellier. Alors vous faites quoi là Sébastien Là je suis en train de faire un plombage de motte. En fait tout simplement c'est pour faire descendre un maximum la terre qui est au fond 
Et en fait, on rentre le tuyau le plus profond possible pour que l'eau aille autour de la motte et que la terre se mette au contact de la motte pour bien favoriser la reprise de la racine. Une fois le plombage de motte effectué, Sébastien Rosel affirme « plus besoin d'arroser ». La plantation est finie une bonne fois pour toutes. Et voici maintenant quelques images de l'ancrage de motte pour éviter le tutorage. Les freins sont bien droits, Sébastien Rosel assure ils seront feuillus cet été. Dimanche 22 mars, le premier grand pèlerinage de la saison 2015 a eu lieu dans le sanctuaire. C'était le pèlerinage des habitants du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Les pèlerins n'ont bien sûr pas pu se rendre à la grotte au moment de l'Angélus. Très compréhensifs, ils se sont donné rendez-vous sur la rive droite du Gave de Pau, face au rocher de Massabielle. Le vicaire général du diocèse, le père Bertrand Chevalier, coordinateur du pèlerinage, a parfaitement traduit leur état d'esprit et leur disposition de cœur. La dernière apparition, Bernadette n'était pas dans la grotte. Elle était plutôt de l'autre côté, un peu éloignée, mais elle voyait la dame encore plus belle. Donc c'est aussi pour nous un beau signe que quel que soit le lieu où on est, eh c'est Marie qui nous rassemble. La réception des travaux aura lieu le mercredi 1er avril. Ce qui est en tout cas acquis de manière ferme et définitive, c'est la date de la reprise de toutes les célébrations à la grotte. Ce sera le dimanche de Pâques 5 avril. À n'en pas douter, la foule des grands jours sera au rendez-vous pour vivre cet événement qui sera célébré dans la lumière de la résurrection de Jésus-Christ.